No, no go here. Mukuyachin, no go yet. Melak tenafak you. Bengaliz yasras distanyo matuk flazamen yekalam kandil mohonu yetamasakaralat no. Yesabana yesene kwakub tu katun ganaba gurmusin now zaman yasmasakaran donaman di hum. የባህር ጉዞ ጠቢብም ነው ይባላል ዲያም የእንግሊዝ ታላቁ ስሮ መንግስትን የመሰረተው የባህር ላይ ጉዞን ቁጥርና ትንቢታዊ ዕቀቱን ተጠቅሞ እውን ያደረገው እሱ እንደሆነ ይታመናል የሰነ ከዋክብት ዕቀቱን ተጠቅሞ የነገስታቱን የነክስና ዘመን ማብቂያና መጀመሪያ ተንቢዮም የተሳካለት ነው በዚህ ስራው እስርም ሹመት ማጋጥሞታል ያለምላው የተፈጠሩ ዕቀት ሚስጥርን በሂሳብ ቀመር ለመፍታት ደክሟል ዲያም የን ሚስጥር የሚፈታ መታታይ ቁጥር ለማግኘት ብዙ ለፍቷል የመታታይ ቁጥሩ ነገር አልሳካ ሲለው ደግሞ ከመላእክት ጋር ተገናኝቶ የተደበቁ ቁጥሮችን ለማግኘት መታተሩ አልቀረም በዚህም ከቤተ መንግስት ቅምጥል ይወጣፋቶ ስደት ምርጧል በመታት ከመላእክት ጋር በመገናኘት የመጻፈ ሄኖክን ሚስጥሪ ቀስም ዘንድ ነፍሱን ሁሉ ሊሰዋ የተጋ ነው ዲ በሳይንሱ በተለይም በሂሳብና ፍልስፍና ለይቅነቱ የታወቀው በመታታዊ ጥበብ ከመላክቱ ድብቅና ቅዱስ ዕቀቶችን ሊቀስም የተጋው ጆን ዲ በስከዛሬ የእንግሊዝ ታሪክም ከሳይንስና ከመታት ጋር በታላቅነቱ ስሙ ይነሳል የጆን ዲ ወልደት በእንግሊዝ መዲና ለንደን ነው አባት የልብስ መደብር ባለቤት ናቸው በተለይም የሐርና የሱፍ ልብስ የሚሸጡ መካከለኛ ነጋዴ ናቸው ጆን ዲ መደበኛ ትምርቱን በነጉስ ኤድዋርድ ስምበስቷላ በሚጠራው ቼልምስ ፎርድ የሷሰው ትምርት ቤት ነው የተከታተለው የከፍተኛ ትምርቱን ደግሞ በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ በሂሳብ ትምርት የመጀመሪያና የሁለተኛ ዲግሪውን አግኝቷል እንዲሁም ተጨማሪ የከፍተኛ ትምርቱን በስላሴ ኮሌጅ ተከታተሏል በዚህ የከፍተኛ ትምርቱ ዘመን ነው የሂሳብና የስነ ከዋክብት ሊቀነቱ ከሀገሩ እንግሊዝ አልፎም በአውሮፓ አመናኘው ለዚህ የሚጠቀሰው ደግሞ ገና በሃያዎቹ መጀመሪያ አድሚው በፈረንሳይ የፓሪስ ዩኒቨርሲቲ ተጋባጅ መምሮ ነው መጠራቱ ነው እንዲያስተምር ወደ ፓሪስ የተጠራው ደግሞ ከሂሳብ ዕቀቶች አንዱ በሆነው አልጀብራ ላይ ነው ጆን ዲ የሂሳብ የላቀ ችሎታው በተመሰከረለት በዚህ ወጣትነት ዘመኑ ታዲያም ሂሳብን ከስነ ከዋክብት ጥበብ ጋር ያዋደም የተደበቀን የተፈጠረ ዕቀት መፈልግ መጀመሩን አጥኞቹ ይናገራሉ በተለይም በበዙ የአውሮፓ ሀገሮች እየተዘዋወረም የበቃ ያስትሮሎጂ ስነ ከዋክብትና መታታዊ ዕቀት አላቸው ከሚባሉት ሊቃን ሚስጥራቸው ለመቅሰም ተክቷልም ይላሉ። ወደ እንግሊዝም በተመለሰ ጊዜ በታላቁ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ሂሳብን ያስተምር ዘንድ ግብዣ መቀረቡ አልቀረም። ጆን ዲ ግን ገና ጥናቴን እየሰራ ነው በሚል እንብይተኛ ሆነም። እንዲያውም አንድ አንድ የታሪክ ዋጥኞች የቀረበለት የማስተማር ጥሪ ደረጃም ያንሰኛል ብሎ እንብይተኛ መሆኑን ይናገራሉ። በመቀጠል ያደረገው ግን ለህይወቱም ማደጋ መፍጠሩ አልቀረም በ1650 ዓመታዎቹ አውሮፓ በታደሶ ዘመን ውስጥ ተነበረች የህትመት መሳሪያዎች በመፈብረካቸው በጥቂት ካህናት እጅ ብቻ ተወሰኑ የነበረው ቀጥ የህዝብ ሆኗል እና የክርስቲና እምነት አጥሯ ተነቅንቆ ከሳይንስ ጋር የጎሪት የምትተያይበት ነበርም በእንግሊዝ ደግሞ ነገሩ ይበልጥ ከፍቶም በሄንሪ ስምንተኛ የተጀመረው የሃይማኖት ልዩነት የበዛ ቀውስ ያደረሰበት ነው በዙፋኑ ላይ የነበሩት ንግስት ሜሪ አክራሪ የካቶሊካ ማን በመሆናቸው የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች የመከራ ዘመን ነበርም እንዲያውም ንግስት ሜሪ የበዙ ፕሮቴስታንቶችን ለሳት በመገበራቸው እንግሊዝ ስካቾ መቃጠላ ያየሩን ያወደበት ዘመን ነበር ይሉታል አጥኞቹ ዲ የሚያስቀስፍ በሚበዛበት የመከራ ዘመን ታዲያም ጆን ዲ የተከለከለና አደረገ የሂሳብና የስነ ከዋክብ ጥቀቱን ተጠቅሞ በስልጣን ላይ ያሉትን ንግስት ሜሪ የስልጣን ዘመን ማክተሚያና የሚተኳቸው ንግስት ኤልሳቤትን የንግስ አመት መተም በየነው የጆን ዲ ድፍረት የተባለው የዚህ ምክንያቱ ደግሞ የነገስታቱን የህወት ነገር መተም በየው በዘመኑ በሕግም የተከለከለ መሆኑ ነው 
የንጉሳውያኑን የኮከብ ቆጣራ መተንበይ በዘመኑ እጅ ጋደገኛና ማንኛውም የስነ ኳክብትና የስነ ፈለክ አዋቂ ሊያደርጉ የሚሻው ነው ምክንያቱም በዘመኑ የኮከቦችን መስመር በመምራት የህይወት ጣፈንታ ይቀየራል ተብሎ ይታመን ነበር እናም እንደ ከፍተኛ የሀገር ክህደት የሚቆጠር ነበር እናም የሀገር ክህደት በሚል ክስ ተመስርቶበት ከችሎት ቀረበም ሲከፋ ደግሞ እምነቱ ከክርስቲና የተለየ ነው በሚል በጳጳሱ ይመርመር ተባለም ጳጳሱ ቦነር የጆንዲን እምነት ለመፈተሽ ረጅም ጊዜ መውሰዳቸው አልቀረም ሎትሮ ፈጥነው ይሙት በማለት ቢታወቁም በጣም ሚስጥራዊ ሆነው ይህ የእምነት ፍተሻ ድብቅ በመሆኑ የተካሄደው አይታወቅም ይላሉ የታሪኩ አጥኞች ግና ጆንዲ የጳጳሱ ኖዳጅነት ማፍራቱም የሰውየውን ሃያልነት እንደማሳያ ውጤት ይጠብሱታል በዚህም የመርመራ ዘመን ከንግስቲቱ ዘንድ ይመላለስ የነበረው ጆንዲ ከራሱ ጣፈንታ ይልቅ ይሞግት የነበረው ደግሞ ይገርማል ንግስት ሜሪ ድብቅ ሚስጥርን ያዙ መጻፍትና ድርሳናት ቤተ መጻፍት ይገነቡ ዘንድ ነበርና የሚሞግታቸው ንግስቲቱ ደግሞ የስልጣን ዘመናቸው በጥቂት አመታት እንደሚያበቃም በመተንበዩ የጁን ያገኝ ዘንድ ይፈልጉ ነበርና የቤተ መጻፍቱን ግንባታ ጥያቄውን የሚሰማ ልባል ነበራቸው የሚገርመው ጆን ዴም በሞርትሌክ በሚገኘው ሁዳዱ የበዛ የቀድሞ መጻፍትና ድርሳናት ያከማቸ መሆኑ ነው በእንግሊዝም ሆነ በአውሮፓ በግለሰብ ደረጃ የጆን ዴን የሚያህል የጥንት ድርሳናት ቤተ መጻፍት አልነበረም ይላሉ አጥሚዎቹ የንግስት ሜሪ መጨረሻና የቀጣያ ንግስት ኤልሳቤት ንክስና የተነበየው ድርጊቱ ካስነሳበት የምነት ተጠየቅ ከሞት ቢተርፍም ከስር ግን አላመለጠም ንግስት ሜሪ ለስልጣናቸውና ለምነታቸው ቀናይ በመሆናቸው በእነዚህ የመጣባቸው ደግሞ ይሙት ከመአለት ወደ ኋላ አይሉም በዚህም ደሜጠማት ሜሪ የሚል ቅጽል ስም እስኪወጣላቸው ደርሷል የጆንዲ ወደ ወይኒ ሞርድ ደግሞ ሞትማ ፍንጫው ደርሷል ማለት ነውና እያንዳንዱ አቀን በህይወት የመኖርና ያለ መኖር የሚቆጠርባት ነበረች ግን አቀድሞት ንግስቲቱ ሞቱ የሚገርመው ጆንዲ እንደተነበየው ባለው ቀን መሞታቸው ነው እናም ይገድሉታል ተብሎ የሚተበቁት ንግስት ሜሪ እሱ እንደተነበየው መሞታቸው ይብሱኑ ለጆንዲ ሞገስ ጨመረለት ከሁሉ በላይ ደግሞ ወደ ስልጣን መምጣታቸውን ቀድሞ የተነበየላቸው ንግስት ኤልሳቤት የሚፈልጉት ሆኑም ቀድሞ ወደ ስልጣን መምጣታቸው በመተንበይ ብቻ ሳይሆን በዙፋናቹ ዙሪያ የንግስት ሜሪ አማካሪ የነበሩ ጉምቶች በመብዛታቸው የራሳቸውን ሰው በመፈለጋቸው ነው ጆንዲን ወደ ቤተ መንግስት የጠሩት ይላሉ ተንታኞቹ ሲቀድም በጆንዲ መውደቃቸው የተተነበየላቸው ንግስት ሜሪ የካቶሊክ ክርስቲና አምነት ያይል ዘንድ የበዛ የቅጣት በትር በፕሮቴስታንቶች ላይ ያሳርፈዋልና ነው ደሜ ጠማት ሜሪ የሚል ቅጽል ስም ያወጣላቸው ጆንዲ እንደተነበየው በሞቱት ንግስት ሜሪ ግር በትረዙፋኑ ላይ የተቀመጡት ንግስት ኤልሳቤት በተቃራኒው የፕሮቴስታንት አማይ መሆናቸው ነው የዘመኑን ጠርዝ የበዛበት የእንግሊዝ የፖለቲካና እምነቱ ጥንቅጥ የሚያሳየው ናም ወጋጥ ባቂዎች እና ካቶሊክ አማካሪዎች በበዙበት ቤተ መንግስት ባይተዋር በመሆናቸው ብቻ ሳይሆን ለህይወታቸው የሚያሰጋቸው ስለነበረ ነው ንግስት ኤልሳቤት ጆን ዲል አማካሪነት የመረጡት ነው ያጥኞቹ ትንታኔ በዚህ ምክንያት ከሁሉ በላይ ስልጣን ያለው የንግስት ኤልሳቤት ዋንኛ አማካሪ በመሆን ጆን ዲ ወደ ቤተ መንግስት ገባም እንዲያውም የኮአክብ ተጥበቡን ቀምሮ የስልጣን ዘመናቸው የሰመረ እንዲሆን የሚነክሱበትን ቀን ያሳላ ዘንድ አዘዙት ጆን ዲም የተካነበት ነውና የንክስና ቀናቸውን አስልቶ አቀረበላቸው ንግስቲቱም የሚተማመኑበት ነውና ጆን ዲ ያሰላላቸውን ቀን የስልጣን ዘመናቸው መጀመሪያም ትንቢታዊ ቀን አድርገው በመቀበል ዘውዳቸውን የጫኑበት ለት ለሞን በቃ ከዚህ በኋላማ የንግስቲቱም እያንዳንዱ አውሳኔ ጆን ዲ ከጀርባ ሆኖ በአማካሪነት የሚወስነው እስከመሆን ድረስም ንግስቲቱ ለዲ ይፋዊ ፍቃድ ሰጥቶት ይማለት ደግሞ እሱ የሚሰራው ማንኛውም ነገር ሁሉ ትክክለኛ ተቀባይነት አለው ማለት ነው ጥቁር አስማት መለኮታዊ አስማት ወይንም ሳይንሳዊ ምርመር ይሁን የነጉሳዩኑ ማህተም ያረፈበት ነው ማለት ነው በዚህ ምንግሊዝ ጣፈንታና አርምጃም የሚወስነው ሆነ ላይአመታት የንግስት ኤልሳቤት ዋንኛ ማካሪ በሆነበት ዘመን እንግሊዝ ሮ መንግስት የሚለውን 
ታላቅ መንግስትን ባለም የመፍጠር ቀማሪ ሆነው ጆንዲ እንደሆነ የታሪክ አጥኞቹ ይስማሙበታል የደግሞ ባለም ጻሃይ የማይጠልቅበት የእንግሊዝ መንግስትን መፍጠር ማለት ነው ዋነኛው ግቡ ጆንዲ ደግሞ የሂሳብም ሆነ የሰነቋ ክብ ጥቀቱን ተጠቅሞ እንግሊዝ ባርተኞች ዓለምን ይያሰሱ ግዛት ያስፋፉ ዘንድ ዋነኛ ማህንዲስ ለመሆን የበቃ ነው በዚህም የእንግሊዝ ግዛት እየሰፋ መጣም በተለይ ጆንዲ ያዘጋጀው የባህር ጉዞ हिसाब ተጠቅመው የእንግሊዝ ባርተኞች አዲስ ዓለም በሚባለው አሜሪካ ዩናይትድ ስቴትስ እና ካናዳን አስሰው የታላቋ ብሪታንያ ካል ማድረጋቸው ይተከሳል ጆንዲ በዚህ ዘመን የነገስት ኤልሳቤት ዋነኛ ማካሪ ብቻ ሳይሆን የታላላቅ መሳፍንቶች ግርማና ግንቶም በሚያደርገው ሁሉ ለመደገፍ በቁም እንግሊዝ ታላላቅ መሳፍንት ከጥንት ጀምሮ የተሰባሰቡ መጻፍትና ድርሳናት ከቤተሰብ ሲወርድ ሲወራረድ እየመጣም በጃቸው መገኘቱ ደግሞ የጆንዲ ትኩረት ነበር በተጨባጭ ሳይንስ ደርሶባቸዋል ከሚባሉ ዕቀቶች ጀርባ ምጡቅ መንፈሳዊ ዕቀቶችን ማግኘት ነውና ትኩረቱ ለዚህ ደግሞ ለህቅነቱ የተመሰከረለት የዘመናዊ ዕቀቱ ጥማቱን እንደማይፈታለት ማመኑ ነው ምክንያቱም በተለይም ከተጨባጭ ዓለም የሚታወቅ ዕቀት ጀርባ አለ የሚለውን ሚስጥር ይፈታልኛል ብሎ የሚያስበውን ታምረኛ ቁጥር ለማግኘት ጥንታዊ መጻፍ ተያዟቸውን ምታታዊ ጽሁፎችን እየፈተሸ እስከመሞከርም ደረሰ ጆንዲ የሚከውነው ሳይንስም ከመነትም ይወጣ ወደ ጥንቆላ ያጋደለ ነው የሚልክስ ለንግስት ኤልሳቤት መቅረቡ አልቀረም ንግስቲቱ ግን ክሱን የማይቀበሉ ብቻ አልሆኑም እንዲያውም ጣላቶቹን ኩም የሚያደርግ ያሻውን ይመረምር ዘንድ የሚፈቅድ ወረቀት በማህተባቸው ጭምር አጸደቁለት እንጂ ጆንዲ የቤት መንግስቱን ሞነ የእንግሊዝ መጻፍንትን የጥንት መጻፍት ስብስብ በግልጽ ማግኘቱ በሳይንስ አይደረስበትም የተባለውን ድብቁን የመንፈሳዊነት ስጦታ ሚስጥራዊ ቀት የማግኘት ጥረቱን ይበልጥ ገፋበት በሞርትሊክ በሚገኘው ታላቁ ሁዳድ የገነባው ቤተ መጻፍትና የሙከራ ክፍሉ ደግሞ የመርምሩ ጣቢያ ሆነም እሱ የህወትን ወነተኛ ሚስጥር ለማግኘት ጥሯል የህዋንም ሚስጥርም እንዲሁ የማለት ደግሞ ከመላክቱ ጋር መገናኘት ነው ከሰይጣናቱ ጋር መገናኘት ነው ነፍሱን ጭምር መስዋዕት አድርጎ ዲያው ሚስጥራዊውን ዕውቀት ድርሽበታለው ያለበትን ግኝቱን ይፋ አደረገም ዘሮግራፊክ ሞናድ ያለው ግኝቱ ከሳይንሳዊነት ይልቅ ምታታዊነት የበዛበት ነበርም ሄርሜቲክ ከሚባለው የግብጽ የጥንት ስልጣኔ ዘመን ከነበረ አምልኮ ጋር የታዘም የግሪክ ጥበብን የሚገልጽ ስራም ነበር ለሰው ልጅ የተደበቀ በዘመኑ የነበረው የሳይንስ ዕውቀት ያልደረሰበትን ሚስጥራዊ ዕውቀት መፍጫ አንድ ሂሳባዊና መታታዊ ምልክትም ማግኔቱን ይፋ ያደረገበት ስራው ነበር ይባስ ብሎ ይህን የግኝቱን ቅጂ በወቅቱ የሮማ ቅዱስ ንጉስ ለሚባሉት ዳግማዊ ማክሲሚላን ሃንጋሪ ድረስ ተጉዞ ማቅረቡ ነው ጆንዲ የሚደነቅበት ይስራው በመታቱ ዓለም ከልት በተለመደ መልኩ ፊደላትና ምልክቶችን በማጣመር የተጻፈ ነበርና ሚስጥራዊነቱ የታወቀ ነው በዘመኑም ዛሬም ድረስ የሱ ስራ አድናቂዎች የበዛ ግዚያቸውን ቢያጠፉበትም ሚስጥሩን ፈተው ትርጉሙ ሊገባቸው አለመቻሉ ይነገራል ሲቀጥል ያሳተሙ ኢዩሲሊ ዲለመንት ሲተባለው መጻፉ የላቀ ችሎታ እንደሆነ በሚነገርለት በሂሳብ መስክ ከፍ ያለ ደረጃ ዛሬም ድረስ የሚሰጠው ነው ጆንዲ በዚህ መጻፉ ሂሳብ በሌሎች የሳይንስና የጥበብ ዕውቀቶች ያለውን ማከላይ ስፍራ ማሳየት ይችላል ይላሉ አጥኞቹ በተለይም ከዩኒቨርሲቲና ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ማህበረሰብ ይልቅ ደጃቸውን ያረጋጡትን ሰፊውን ህዝብ ልብና ቀልብ ለመግዛት አስበውም እንደተሳካለት ይነገራል መጻፉም ለበዛ ጊዜ ተደጋግሞ በመታተም ሰፊ የሆነ ተነባቢነት ያገኘ መሆኑ ለዚህ በመስክርነት ይተከሳል የደግሞ የታዋቂነት ሞገሱን ይበልጥ ከፍ አደረገለት ጆንዲ የነገስት ኤልሳቤት ልዩ አማካሪ ሆኖ በቤተ መንግስቱ ሰለጠነበት እንግሊዝ ጻሃይ የማይጠልቅበትን ስሮ መንግስ ለመፍጠር የሂሳብም ሆነ የስነቋቅብ ተምታታዩ ቀቱን ተጠቅሞ የባህርተኞች አስማሪ ሆነ በዚህም የእንግሊዝ ኢንዱስትሪ አብዮትን ከፈጠሩት አንዱ ነውና ቀዳሚው ኢምፔሪያሊስት ይሉታል በመድረ እንግሊዝ ከቤተ መንግስት እስከ መሳፍንቱም የጥበብ ካዝና የተደበቁ ጥንታዊ መጻፍትን መርምሮ ሳይንስ ያልደረሰበትን ሚስጥራዊ ቀትን የሚፈታ ምታታዩ ቁልፍ ምልክት ማግኘቱንም አወጀም 
የሂሳብን ሚስጥር የዩኒቨርሲቲ ደጅል ላረገጡ ጭምር የሚገልጽ መጽሐፍ አሳተሙ የሰፊውንም حزب ልብ ገዛ በእነዚህ ሁላ የሊቀነቱ ሞገስ ከፍ ቢልም ታዋቂነቱ ቢገንም ጆን ዲግን ደስተኛል ነበርም የሚስጥራዊውን ዕውቀት መክፈቻ አቆልፍ መታታዩ ምልክት ማግኘቱን ይፋድርጉ የሮማው ንጉስ ጭምር ቢቀበሉትም እሱ ግን እንዳልደረሰበት ልቦናው ያውቀ ነበርና ነው የርካታ ማጣቱ መንስኤው እና ምን ሚስጥራዊ ዕውቀት አገኝበታለሁ ያለውን ምታት በድብቅ መስራት ጀመረም ሚስጥሩን ይገልጥልኛል ያላቸው ለመጥራትም ክሪስታል ጋዘር ወይም የመስታውት ሉል የሚባለውን ክብ ውሃ የመሰለሉ ለየተጠቀመም ይጣራ ጀመረም አነስታየንም በመላእክት ያምን ነበር እግዚአብሔር ራሱ ከመላእክቱ ጀርባ እንዳለ ነበር የሚያምነው ዲግን ዙሪያ ጥምጥም አልነበረም የሚጓዘው ይልቁኑ በቀጥታ ከመላእክቱ ጋር መገናኘት ነበር የሚፈልገው ግና ብዙም የተሳካለ ታሎንም ይላሉ አጥኞቹ ኤድዋርድ ኬሪ ከሚባል ሰው ጋር መገናኘቱ ግን የምታት ሙከራውን ወደማይመለስበት ጥጋት ወሰደው ኤድዋርድ ኬሊ በመላው አውሮፓ የጥቁር ምታት ወይም ጥንቆል አባት በመባል የሚታወቅ ነበርና እናም በኤድዋርድ ኬሊ አማካኝነት ጆንዲ ከመንፈሶች ጋር መገናኘት ጀመረ ነው የተንታኞቹ ተረክ ጆንዲ ይህን መናፍስትን የመገናኘት ተግባሩን በተሟላ ክርስቲያናዊ ስርዓት ያካሄድ ነበር ይላሉ የታሪክ ዋጥኞች ራሱን አንጽቶ ጸልዮና ጾሞ ነበርና ከመናፍስቱ ጋር የሚገናኘው ከነሱ የሚገኘው ቀጥም የበዛ ጥቅም ለሰው ልጅ ያመጣል ብሎ ማመኑን ይናገራሉ። ይጆንዲ በኤድዋርድ ኬሊ አገናኝነት የሚያደርገው የመናፍስቱ ይይት ተብዬ ቤተኛው መለኪያ ከክርስቲና ጋር የማይገናኝ በመሆኑ ያልወደዱለት በእንግሊዝ በዙም በተለይ እንግሊዝ የደነት መስራ ቤትሹም ቀዳሚው ነበሩ። ንግስት ኤልሳቤትንም ማሳመነው ጆንዲንና አገናኙን ኤድዋርድ ኬሊን የማሰርፈቃድ በማግኘታቸው ወደ ሞርትሌክ ማምራታቸው አልቀረም ዩንና ሊያገኙአቸው አልቻሉም በአስማታዊ ግንኙነት ማዲኒ ብሎ የሚጠራትና መላክትናት የሚላት ከሳታት በፊት የሚያስሩ ሰዎች እየመጡ መሆናቸውንና እንዲያመልጥ ነግራው ኮብልለዋል የሚል አስገራሚ ተረክ በታሪኩ አጥኞች ይነገራል ያም ተባለይ ከስር ተዛዛም ልጦም ወደ ፖላንድ አቀና ከእንግሊዝ ስር እንዲያመልጥ የነገረችው የምትባለው መላእክት ማዲኒ ወይ ምስጥራዊት ባላለች ማዲኒ ከሞርትሌክ ከስር እንዲያመልጥ ብቻ አይደለም ያዘዘችው የተሰቦችንም ጭምርትቶ ይኮበልል ዘንድ እንጂ ዮክቶ እንግሊዝ የሰለላ መስራ ቤት የበላይ ሞርትሌክ ደርሰው እነ ጆንዲን ቢያጧቸው ህዝቡን ይሄ ጥንቆላ ቤት ነውና ዝመቱበት አሏቸው ከእንግሊዝም አልፎ በአውሮፓ እንኳን በግለሰብ ደረጃ የሚያለው የለም የሚባለውን የጆንዲ ቤተ መጻፍትና የሙከራ ቤቱ ተዘረፈ ወደመም ቤቱም ድምጥ ማጡ ጣፋ ይሄ ማዲኒ ሚላት መላእክት ወደ ፖላንድ ይሰደድ ዘንስ ታዘው ከቀደሙት ሁሉ የላቀ ሚስጥራዊ ዕቀት እንደምሰጠው ቃል ገብታለት ነበርና ቤተሰቤን ጫርቄን ማቄን ሳይል ነበርና ይኮበለለው ወደ እንግሊዝ ቢመለስም ስብስቡንና አስራውን ብቻ ሳይሆን መኖሪያውንም ያሳጣው ሆነም እናም ዲ በማንዲ ትዛዝ ቤተሰቡንም ትቶ ወደ ፖላንድ ለመሄድ ወሰነ ይህንንም ካደረገ መላክቱ ታላቅ ሚስጥር እንደሚገልጡለት ቃል ገብተውለት ነበር ፖላንድ ክራካውም አልበርት ላስኪ በሚባል መስፈን እርዳታም እነ ጆንዲ የመላክቱ ጉባኤ የሚሉትን መቀጠላቸው አልቀረም የመታቱ ዓለም ክሪስታል ጋዘር ሲል የሚያውቀውንና የመስታውት ሉል በመጠቀም ቁጥራቸው ከበዛ መላክት ጋር ተገናኝቻለሁ ሲልም በለት ውሎ ማስተዋሻ አስፍሮ ይገኛል ከመላክቱ በተጨማሬም ክፉ መናፍስት ይፈታተኑኝም ነበር ብሏል በተለይ በማዲኒ ገላጭነት የበዙ ምስጢሮች ተገልጠውልኛል ይላል ከነዚህ ማhall መጻፈ ሄኖክ ነው ያዳም ሰባተኛ ትውልድ ሆኖ ሄኖክ የብዙ ሚስጥራትን ያዘ መጻፍ እንዳለው ቢታወቅም በተለይ አውሮፓ በዘመኑ አይታወቀም እና መላእክቱ በገለጡልኛ ማለክት ቋንቋም የመጻፈ ሄኖክን ሚስጥራት ሁሉ ጻፍኩት ብሏል ጆንዲ እንግሊዝ ግን ሚስጥሩ አልደረሳትም ዲያው እንግሊዝ መጻፈ ሄኖክን ከኢትዮጵያ አሰርቀኑ ሚስጥሩን ያወቀችም ጆንዲ ከሞተ ከመቶ አመት በኋላ ያባይን ምንጭ ፈልጋለው ባዩ ጀምስ ብሩስ ሶስት መጻፈ ሄኖኮችን ከጣና ሀይቅ ገዳማ ሰርቆ በመስጠቱ ነው የዚህ ምክንያቱም 
ወደ ጆንዲስ እንመለስ የበዙ ሚስጥሮች በፖላንድ ተገልጠው ለኛል ቢልም ማዲኒ የምትባለው አዛዡም ህይወቱ ላደጋ የሚጥል ትዛሰጠችው ወደ ፕራክ ተጉዞ የኦክቶን የሮማን አገዛዝ ንጉስ ለነበረው ዳግማዊ ሩዶልፍ ትንቢት እንዲነግረው ነበር ያዘዘችው ንጉሱ ጫካኝና ያልወደደውን ሁሉ ከመግደል ወደ ኋላ የማይል ነበር ከሁሉ በላይ ጆንዲ እንዲያደርስ ተዛዘው የንጉሱን ጭካኔና አረመኒነት የሚያጋልጥ መሆኑ ነው አደጋው አንዴ ለጥቁሩ የምታት ዓለም እጁን ሰጥቷልና አደጋውን ይያወቀ ለንጉስ ዳግማዊ ሩዶልፍ የታዘዘው ነገረው ባልተጠበቀው ሁኔታም ንጉሱ በጆንዲ ላይ በትሩን አላሳረፈበትም ትንቢት ያልከውን እንዳጠና ጊዜ ሲጠይ ነበር ያለው በዚህ ጊዜ ግን ጆንዲና ኤድዋርድ ኬሊም የፍላሲፎች ድንጋይ ፊሎሶፈርስ ስቶን የሚባለውን መፍጠር ይችላሉ ተብሎ ይወራ ስለነበረም ስራቹ እሱ መፍጠር ይሁን ብሎ ሁሉንም ነገር አሟላላቸው የፍላሲፎች ድንጋይ የሚባለው ደግሞ ድንጋይን ወደ ወርቀነት እንኳን የሚቀይረው አልኬሚ ጥበብ ቁልፍ ነውና በዘመኑ እጅግ የሚፈልግ ነበርም ንጉስ ሁሉን አሟልቶ የፍላሲፎች ድንጋይ ፍጠሩ ቢልም በተለይ ጆንዲን ባይነቁራኛ ነበር የሚያስጠብቀው ንጉስ ዳግማዊ ሩዶልፍ የሮማ ካቶሊክ አጥባቂ አማኝና አስከባሪ ነውና ጆንዲ ለፕሮቴስታንቷ የእንግሊዝ ንግስት አልሳቤት በመሰለል ለዙፋኔ ያሰጋኛል ነበር ጥርጣሬው በርግጥም የንጉሱ ጥርጣሬ ልክ ነበር የሚሉ የታሪክ አጥኞች አሉ። ለዚህም ጆንዲ ለንግስቲቱ መሰለሉን የሚያረጋግጡ መረጃዎች እንዳሉ የሚጠቅሳሉ። የተባለው የፍላሲፎች ድንጋይ ሳይሰራ የጥቁሩ ምታታው ዓለም የጭቃ ጅራፍ ኬዶዋርድ ኬሊ መጣ። ኬሊ መላክቶቹ ሚስቶቻችንን እንድንጋራ አዞናላለሁ። በዚህ መልእክት ኬሊ ወባን የጆንዲ ሚስጣን ሶላ መጋፈፍ ብቻ ሳይሆን የፈለገው ከሱ ጋር ከነጭራሹ መለያየትም ይላሉ። ጆንዲ ሚስጥራዊ ቀተን በመፈለግ ሲወጠር ኬሊ ግን በጥንቆላው የበዛ ሀብት በማካበቱ በዘዴል ሊያየው መሻቱን በመክንያትነት ይጠቅሳሉ። አዛውንቱ ጆንዲ በሚስጥ መጋራቱ ቢከፋም የመላክቱ ትዛዝ ግን ትክክል ነው ብሎ መቀበሉ ነው የሚገርመው። ዩነና ብዙም ሳይቆይ በኤድዋርድ ኬሊ አገናኝነት ይካሄድ የነበረው የመላክቱ ጉባኤ ተቋረጠም። ይህ ልዩ የሆነ ግንኙነት ታላቁ አስማታዊ ወዳጅነት ከዚህ ቀድሞ ያልታየ በስተመጨረሻ አበቃ ወደ እንግሊዝም ተመለሰም ኮራት በኋላ ግን ባልቤቱ ልጅ ወለደች ብዙ የታሪክ ተመራማሪዎች ልጁ የ60 አመቱ አዛውንት የጆንዲ ሳይሆን የ32 አመቱ ኤድዋርድ ኬሊ ነው ይላሉ። ጆንዲ ግን ቲዮድሮስ ትሬቦኒያንስ በሚል ስም አስተምቆት እንደራሱ ልጅ አሳደገው። ጆንዲ ከ6 አመታት የስደት የመላክት ፍለጋው ሲመለስ በሞርትሌኩ ዳዲ የገነባው ቤቱ ፋራርሶ ነበር ያገኘው የተመጻፍቱም እንዳልነበር ሆኗል እጅጉዶቹ መጻፍቱና የምርምርቃዎቹም ተሰርቀዋል በዚህ ላይ የነበረውን ሀብት ሁሉ ያጣ ደሃ ነበርም ወዳጆቹ ወታ ግን ንግስት ኤልሳቤት እጃቸውን ዘረጉለት በማንቸስተር የሚገኘው የክርስቶስ ኮሌጅ የበላ ያድርገው ሾሙት የፕሮቴስታንት ክርስቲና ማስተማሪያ ኮሌጅ ነው ዩነና መምራኑ ሊታዘዙት አልፈቀዱም የጥቁር ምታ ተባባሪ ጠንቋይ ነውና ለነሱም የመላክቱ አስማት ዲ የፈለገውን ስም ይስጠው ጥቁር አስማት ጥንቁልና ነው ባቾ ለማግኔት ቢጥርም አልተሳካለትምና ወደ መዲና አለ እንደን ተመለሰም ንግስት ኤልሳቤት ግን የኮሌጁ ነበላይነት ማረጉን አልነጠቁትም ነበር ንግስቲቱ ሞተው ንጉስ ጀምስ ወደ ዙፋኑ ሲመጣም ስልጣኑም እርዳታውንም ማጣው የቀረው ጥቂት ንብረቱን እየሸጠን በደህነት የመጨረሻ አመቱን መግፋቱ አልቀረም የታሪኩ አጥኞች በ82 አመቱ ሞተ ቢሉም እርግጠኛውን የሞተበት ቀንም ማንንም አያውቀው የሞተበት ለት የተመዘገበበት ዶሴም ጠፍቷልና አስክሬኑ ያረፈበት የመቃብር ስፍራ ማይታወቅም ዓለም ግን ከ6 ክፍለ ዘመንም በኋላ እስከ ዛሬ ድረስ በተቃርኖ ጆንዲን ታስታውሷልጅ ለሚሱ በሂሳብ በፍልስፍናና በኮአክብ ጥቆጠራ ዕውቀቱ ከዘመኑም አልፎ ዛሬም ስሙ የሚነሳ ሊቅ ነው ይሏል ጻሃይ የማይጠልቅበት የእንግሊዝ ግዛት ጽንሳ ሐሳብ ከማንሳት ጀምሮ የሳይንስና ምታታዊ ዕውቀቱን ተጠቅሞ ወራሪ ባህርተኞችን በመምራት ቀዳሚ በመሆኑም ያሞግሱታል ይህም ዓለም አሁን የምትገዛበትን የካፒታሊስት ስራት ጅማሮ ነበርና ኢምፔሪያሊስት ይሉታል 
ሌሎች ተቃራኒውም የሳይንስ ውቀት አልበቃ ብሎት ሚስጥራዊን መለኮታዊ ውቀት ፍለጋም ጥቁር አስማትን የከወነ ጠንቋይ ያደርጉታል በዚህም የጥቁር ዓለም ጌታ ያሉ ይጠሩታል የበዙቱ ግን በመላክትና አፋቂነቱ ይስማማሉ አብራችሁስ ለቆያችሁ እና መስግናለን